dalam video sebelum ini kita sudah bincang apa itu jadual perkara eh. jadi mulai sekarang kita akan bincang uh, unsur-unsur dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan 18, kumpulan 1 dan kumpulan 17 eh. dan kita uh, bermula dengan kumpulan 18 lah. Okay. kumpulan 18 ni namakan sebagai kumpulan gas adi ya. Eh. Dia adalah kumpulan yang uh, terakhir sekali eh, dalam uh, jadual perkara eh. okay. jadual perkara ada 18 kumpulan eh. 18 adalah yang paling akhir sekali lah Uh, ia juga namakan sebagai gas nadir disebabkan oleh kestabilan kimianya yang luar biasa. Uh, semua unsur-unsur dalam kumpulan 18 ni adalah sangat-sangat stabil sehingga dia tidak bertindak balas dengan apa-apa unsur yang lain. Eh. Okay, dia sangat-sangat stabil. Uh, oleh itu, dia dinamakan sebagai gas nadir. Um, unsur-unsur kumpulan 18 termasuk helium, neon, argon, Krypton, Xenon dan uh, Radon. Eh. Okay. Dan gas adi ini dia membentuk uh, satu peratus udara dan uh, kebanyakannya adalah gas argon. Lah, eh. okay. Jadi dalam udara ada unsur-unsur kumpulan 18 ini. Eh. Okay. Lebih kurang satu peratus eh, dalam udara dan kebanyakannya adalah argon. Unsur-unsur ini wujud dalam gas pada suhu dan tekanan bilik. Mereka adalah bukan logam, tidak berwarna dan tidak berbau. Eh. Semua ini adalah gas. Ya, semua adalah gas Tak ada warna Tak ada bau eh. okay. Ini adalah senarai eh. Nombor proton dan juga susunan elektron eh. okay. Daripada syadua ini Kita pati bahawa Saiz atom dia semakin bertambah eh. Jadi, Sebab uh, bilangan petala dia bertambah Ini satu petala, ini dua petala, ini tiga petala eh. Jadi apabila bilangan petala bertambah uh, Saiz atom itu akan bertambah okay. Dan Uh, kita pati bahawa semua gas adi ini dia tidak larut dalam air. Dia sangat stabil. Eh? Dia tidak bertindak balas dengan siapa-siapa saja. Eh? Okay? Jadi dia tak larut dalam air dan uh, juga dia tidak mengkonduksikan arus elektrik atau haba sebab uh, dia tak ada charge. Eh? Tidak tidak membawa charge. Eh? Okay? Uh, gas adi mempunyai ketumpatan yang rendah. Semua Sebab semua adalah gas kan. Eh? Jadi gas mempunyai ketumpatan yang rendah. Okay? Bagaimanapun ketumpatan dia bertambah sedikit apabila menuruni kumpulan. Eh? Uh, sebab ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu eh. Jadi apabila menuruni kumpulan jisim bertambah Isi padu pun bertambah Tapi jisim ni bertambah lebih cepat eh, Berbanding dengan isi padu Jadi akhirnya ketumpatan akan bertambah lah Apabila menuruni kumpulan eh. okay. Takat lebur dan takat dide Bagi unsur-unsur kumpulan 18 ni Unsur-unsur kumpulan 18 ni Adalah molekul-molekul monoatom. Jadi molekul ni dia tidak mempunyai charge eh? okay. Jadi bagi molekul yang tidak mempunyai charge, terdapat daya tarikan di antara zara yang dinamakan sebagai uh, daya tarikan antara zara dan daya tarikan antara zara ini menyumbang kepada uh, takat lebur dan takat dide. Eh? Ini adalah daya yang mempengaruhi takat lebur dan takat dide bagi satu bahan eh. Okey. Kalau uh, daya ini kuat, maka takat lebur, takat dide dia adalah tinggi. Uh, kalau daya ini lemah, maka takat lebur dan takat dide dia adalah rendah. Eh. Okay. Jadi, uh, bagi atom atau molekul yang neutral, takat lebur dan takat dide bergantung kepada saiz zara. Jadi, di antara zara ini mempunyai daya tarikan. Eh. Dia mempunyai daya tarikan di antara zara-zara ini. Okay. Iaitu... Uh, Atom-atom argon ini dia akan menarik antara satu sama lain. Ini pun akan menarik. Eh. Okay, ini pun dia akan menarik. Eh. Jadi terdapat daya tarikan di antara atom-atom ini. Dan uh, kekuatan daya tarikan ini bergantung kepada saiz zarah. Yeah. Jadi kalau saiz dia kecil maka daya tarikan di atom itu adalah lemah. Okay. Tapi kalau uh, zarah itu besar maka... Uh, daya tarikan itu adalah kuat eh. Kita tengok satu lagi contoh iaitu uh, klorin eh. Okey. Bagi kumpulan 18 sebab dia sangat stabil. Jadi semua molekul itu wujud sebagai monoatom eh. Monoatom bermakna dia tidak bergabung dengan siapa-siapa. Ini disebabkan dia sudah sangat stabil jadi dia tak perlu bergabung dengan siapa-siapa. Eh. Tapi bagi klorin eh, klorin adalah unsur-unsur dalam kumpulan 17. Dia sentiasa bergabung dengan Uh, atom yang lain membentuk molekul dui atom eh. okay. uh, kalau molekul dui atom ini bermakna dia lebih besar lah, eh. okay. 
size atom sebenarnya lebih kurang sama tapi klorin ni dia membentuk dui atom eh. dui atom dia lebih besar maka daya tarikan di antara zara itu pun lebih kuat eh. sebab daya tarikan itu bergantung kepada saiz zara yeah. semakin besar saiz zara itu semakin kuat daya tarikan itu eh. okay. lepas tu kita tengok bagaimana ini boleh mempengaruhi takat lebur dan takat didih lah eh. ok Ha, sekarang setakat ini kita perlu ingat eh, bagi uh, molekul atau atom yang neutral terdapat daya tarikan di antara zara-zara ini daya tarikan itu namakan sebagai van der Waals lah. kita akan bincang ini kemudian eh. okay. dan kekuatan daya ini bergantung kepada saiz zara semakin besar uh, zara itu semakin kuat daya tarikan eh. dan kalau daya tarikan kuat ini bermakna takat lebur, takat didih dia lebih tinggi eh. ok jadi, semua gas adi mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Ini kerana dia adalah monoatom. Eh. Eh, kalau monoatom, ini bermakna saiz zara dia tak begitu besar. Maka dia mempunyai uh, takat lebur dan takat didih yang sangat rendah. Eh. Kita tengok takat lebur, takat didih semuanya adalah uh, negatif. Eh. Okay. Uh, ini adalah kerana semua gas adi wujud sebagai gas monoatom. Eh. Monoatom bermakna satu atom sajalah. Maka uh, zara dia kecil. Eh. Daya tarikan di antara atom-atom sangat lemah maka hanya sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini semasa peleburan dan pengawapan. Ya, ini adalah penerangan eh. uh, mengapa dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Sebab dia monoatom. Eh. Monoatom bermakna saiz zara kecil, maka daya tarikan di antara zara itu adalah kecil, maka daya yang diperlukan untuk memecahkan atau mengatasi daya tarikan itu adalah kecil eh, semasa uh, peleburan atau pendidihan. Eh. Okay. Uh, apabila menuruni kumpulan takat lebur dan takat didih meningkat. Uh, okay. Mengapa? Sebab apabila dia menuruni kumpulan, bilangan petala dia bertambah. Bilangan petala dia bertambah ini bermakna saiz atom juga bertambah. Dan daya tarikan itu bergantung kepada saiz kan. Ya. Semakin besar zara itu, semakin kuat daya tarikan. Eh. Jadi semakin kuat daya tarikan, maka... Uh, semakin tinggi takat lebur, takat didih. Ya. Okay. Kita pati bahawa apabila menuruni kumpulan, takat lebur itu bertambah dan takat didih dia pun bertambah. Daripada negatif 269, dia uh, meningkat kepada negatif 62 darjah Celsius. Ya. Daripada helium ke radon. Ya. Ini adalah apa yang kita perlu tahulah tentang uh, takat lebur dan takat didih bagi unsur-unsur kumpulan 18.